हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल रवीना बिश्नोई एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फोर ऑफ इंडिया ईयरबुक 2018 इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर इस पूरे चैप्टर में फ्रेंड्स हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा और जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो नेशनल पॉलिसीज बने हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसको आप किसी भी जो क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड फिशरी से रिलेटेड लाइफ स्टॉक से रिलेटेड डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो यहाँ पे जो स्कीम्स आपको बताएंगी बताई जाएंगी वो आप कहीं भी एड ऑन कर सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है जिसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी ठीक है और ये बहुत ही ऑथेंटिक है बिकॉज गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा हमें ये दी गई है ठीक है एग्री और कुछ जो इसमें नहीं है और जो पिछले टू के बुक में थे जो पुरानी स्कीम्स हैं वो भी मैं आपको यहां पे बता दूंगी जो कुछ इस बुक में नहीं दिया गया ठीक है एग्रीकल्चर एक वाइटल रोल क्योंकि हम एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी मानी जाती है आ रही है इंडिपेंडेंस के बाद में भी अभी भी हमारी बहुत सारी जो जनरेशन है जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है हालांकि ये जीडीपी कम जनरेट करती है पर बहुत सारी पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट है एग्रो इकोनॉमी हमारे देश को माना जाता है बट अब सर्विस सेक्टर का जैसे आप देखते हैं कि जी में ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है ठीक है अब हम डेवलप्ड नेशन की तरह डेवलपिंग नेशन है नॉट अभी डेवलप्ड नेशन की तरफ मूव कर रहे हैं हम ठीक है तो यहाँ पे इस इकोनॉमी की अगर हम देखें 54.6 परसेंट अराउंड 55 परसेंट जो पॉपुलेशन है अभी भी एंगेज्ड है एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ अलाइड एक्टिविटीज़ में आप ले सकते हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर डेयरी फार्मिंग लाइव स्टॉक रियरिंग ठीक है फिशरीज ठीक है तो पोल्ट्री ये सब अलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हैं हमारी फिफ्टी ऑफ ए पॉपुलेशन पर जो ये जी जनरेट करती है वो सिर्फ सत्रह ऑफ ए जी ट करती है कंट्री कंट्री कंट्रीज की ग्रॉस वैल्यू एडेड में ठीक है जीवीए के अंदर ठीक है गिविन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को काफी इंपॉर्टेंस दी है और काफी ज्यादा स्टेप्स भी उठाए हैं ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए ठीक है और इसके लिए गवर्नमेंट ने इंप्रूव करी है सॉइल फर्टिलिटी को सस्टेनेबल बेसिस पे जिसके लिए उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई जिसमें से इंप्रूव इरीगेशन एक्सेस इंप्रूव एक्सेस टू इरिगेशन वाटर एफिशिएंसी मतलब वाटर कंजर्वेशन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और यूनिफाइड नेशनल एग्री मार्केट के लिए हम देखते हैं ई नाम मार्केट ई नाम जो स्कीम चलाई गई हैं और अगर और जो रिस्क होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उन सभी रिस्क को खत्म करने के लिए सरकार इंसेंटिव भी देती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दौरान ठीक है ये जो हुआ था लॉन्च हुआ था इंप्लीमेंटेशन खरीफ क्रॉप 2016 से लॉन्च हुआ था फसल बीमा योजना तो ये सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके हमारे देश की और अभी जो जो स्कीम चलाई जा रही हैं वो इसका इसके अंदर काफ़ी जिक्र नहीं किया गया है जो हमारी डबलिंग द फार्मर इनकम क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट नहीं यहाँ पे डाला गया है डबलिंग द फार्मिंग इनकम जो कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर हम अलग पढ़ लेंगे क्योंकि उसके अंदर काफ़ी जारी जो स्कीम है उसके अंदर भी ये परंपरागत कृषि योजना और ये सिंचाई योजना ये सब कुछ उसमें ऐड है कि हमें दो तक जो कृषि जो किसान हैं उनकी आय डबल करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं इसके अंदर इस जो पूरे चैप्टर में उनका जिक्र नहीं किया गया है बाकी सब चीजों का यहां पे जिक्र जो और स्कीम चाइल्ड जलाई जा रही हैं उनके बारे में सब कुछ यहां पे बता दिया गया है ठीक है अब बात करते हैं प्रोडक्शन की कि प्रोडक्शन कितनी ज्यादा एनहांस फ्रेंड्स ये 2018 का तो इन्होंने यहां पे बुक का नाम लिख दिया 2018 पर अभी तक भी इसके अंदर जो डाटा है 2017 तक का डाटा है वहां तक की जो स्कीम्स थी वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है टू की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो इसके अंदर नहीं है जो टू एडिशन आएगा ना उसमें वो सारी स्कीम्स इसके अंदर एड ऑन होंगी बट वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहां पे अगर देखें कि प्रोडक्शन के बेसिस पे तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं 2015-16 वो जो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो 
ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था क्योंकि मानसून खराब हो गया था बैडमिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी और विंटर जो थी वॉम थी कि जो ठंड सर्दी क्योंकि अगर विंटर में सर्दियाँ पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो क्रॉप्स होती हैं उन पर डिपेंडेंट करते हैं जो जैसे कि ऑरेंजेस की प्रोडक्शन अच्छी होती तो बहुत सारी क्रॉप्स सर्दी से ही होती अगर वहाँ पर गर्मी पड़ेंगे तो उनमें काफ़ी डिजीज़ के चांसेज हो जाते हैं तो यहाँ पर वो जो प्रोडक्शन थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था मार्जिनली छो थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला था बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था अगर हम देखें कि प्रोडक्शन ऑफ वीट तो वो एस्टीमेटेड थे 93.5 मिलियन टन्स हायर 6.97 मिलियन टन्स देन द प्रोडक्शन पहले से थोड़ी हायर थी 86 थी और अब की बार जो थी 93 थी तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था यहाँ पे 6-7 मिलियन टन यहाँ पे डिफरेंस था पॉपुलेशन जो टोटल प्रोडक्शन थी कोर्स सीरियल की वो रही थी थर्टी मिलियन टन जो लोअर थी जो कम थी जो कोर्स सीरियल्स की फोर मिलियन टन तो आपको यहाँ पे ये फिगर्स याद नहीं करनी है सिर्फ थोड़ा सा इतना ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन कैसी रही थी और उस पर किस चीज़ का इफेक्ट पड़ा हमें कोई फिगर्स कोई नहीं पूछेगा ना प्रीलिम्स में पूछेगा ना हमें मेंस में ये डाल के आनी है फिगर्स ये है हमारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि कुछ कितना इंक्रीज हुआ या इंक्रीज किस वजह से हुआ और डिक्रीज किस वजह से हुआ ठीक है टोटल फूड ग्रीन जो प्रोडक्शन हम कंट्री के हम बोलते हैं कि टू मिलियन टन की रही थी जो मार्जिनली हायर थी सिर्फ जीरो पॉइंट मिलियन टन रही थी प्रीवियस ईयर से मतलब बहुत ज्यादा कोई यहां पे प्रोडक्शन देखने को नहीं मिली क्योंकि आपने इन्होंने पहले सेटबैक बता दिया क्योंकि हमारी जो है अभी तक भी हम मानसून पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर इरिगेशन बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं है सब जगह पे इरिगेशन प्रोवाइड नहीं होती है ठीक है ज्यादातर जो इरीगेशन है वो कुएं नलकूप या पॉन्ट्स के द्वारा होती है तो यहां पर ज्यादा यहां पर इंक्रीज नहीं हुआ होता हुआ दिखाई देता है सभी फैक्टर में ऑयल सीड के अंबर देखें तो ट्वेंटी मिलियन तक थी प्रोडक्शन शुगर क्रेन की 352 मिलियन टन कॉटन की 330 मिलियन टन प्रीवियस ईयर से हम देखें कि वो लोअर रही थी यहाँ पे जूट और मेस्ट्रा की भी लोअर रही थी तो यहाँ पे काफ़ी सारा उनके अंदर लोअर बता दी एक दो के जैसे व्हीट के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज बताया बाकी सभी के अंदर लोअर रही थी अब आते हैं बात करते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स जो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर थी 2007 के अंदर बनाई गई थी इस पॉलिसी के अंदर जो किस किस चीज़ के अंदर इंक्लूड किया था असेट रिफॉर्म्स इन लैंड एंड वाटर असेट के अंदर रिफॉर्म्स मतलब पानी जो लैंड के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे मतलब लैंड को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा वाटर को कंजर्व किया जाएगा उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ठीक है लाइफ स्टॉक को इम्प्रूव किया जाएगा फिशरीज बायो रिसोर्सेज सपोर्ट सर्विसेज इनपुट एप्लीकेशन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जी एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी सिस्टम बनाए जाएंगे सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स दिए जाएंगे डिजीज फ्री प्लांटिंग मटीरियल ठीक है इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर वीमेन लाइक क्रचेज यहाँ पे वुमेन को क्रचेज का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पे फार्मिंग में जाके काम कर सकें चाइल्ड केयर सेंटर लगाए जाएंगे न्यूट्रीशन हेल्थ एंड ट्रेनिंग दी जाएगी टाइमली एडिकुएट ईजी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ठीक है जो पैसा दिया जाता है उन्हें जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है या ठीक है उनको उनकी प्रोविजन देखी जाएगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेटिंग ऑफ फार्मर स्कूल्स फार्मर स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि रिवाइटलाइज द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एम और यह देखा जाएगा कि एम की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो अक्रॉस द कंट्री ठीक है ठीक है एंड एग्रीकल्चर मार्केट इन इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव ये सब कुछ जो चीज़ें हैं इनमें जितने आपको पॉइंट रखने हैं आप उतने याद कर सकते हैं जो नेशनल फार्म पॉलिसी 2007 के अंदर ये सारे इनिशिएटिव लिए गए थे अब इनिशिएटिव के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए मतलब ये हमने सभी कार्य करने हैं तो कैसे करेंगे इन प्रोग्राम्स की हेल्प से करेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ठीक है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो था जिसमें कि गवर्नमेंट की स्कीम ने ये अप्रूव करी और इतने पैसे दिए मतलब पचास हज़ार करोड़ रुपए दिए पाँच साल के अंदर इन्होंने ये डिसबर्स करने थे पैसे 2015 से 2020 तक ठीक है मेजर ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या था कि कन्वर्जेंस करें इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एट अ फील्ड लेवल एक्सपैंड द कल्टिवेबल एरिया ठीक है इरीगेशन अगर एक्सपैंड होंगी तो कल्टिवेबल एरिया एक्सपैंड 
एक्सपैंड होगा अश्योर्ड इरीगेशन वहाँ पे दी नहीं देनी चाहिए इम्प्रूव द ऑन फार्म वाटर यूज एफिशेंसी जब वो जो पानी ऑन फार्म यूज किया जाता है मतलब यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन अगर की जाएगी तो जो पानी प्रोवाइड होगा फसलों को उसमें कम पानी लगेगा और ज़्यादा फसल को ये पानी प्रोवाइड हो जाएगा एनहांस द अडोप्शन ऑफ प्रिसीजन इरीगेशन प्रिसाइजली एरीगेट करना ऐसे नहीं कि सीधा पानी तुम तुमने छोड़ दिया और वो चलता जा रहा है फसलें भर गई प्रिसाइजली जितना चाहिए उतना दो ड्रिप इरीगेशन का यूज करो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी मोर क्रॉप पर ड्रॉप ये भी हमारा डबलिंग द फार्मर इनकम है मोर क्रॉप पर ड्रॉप प्रमोट द सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसज वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाना चाहिए ठीक है चेक डैम्स लगा के एडमिनिस्ट्रेट द मिनिस्ट्री ये जो स्कीम है किसके द्वारा चलाई गई मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्नोवेशन ठीक है तो ये एक प्रोग्राम था काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लाई गई कितना इसके अंदर पैसा दिया गया और कौन कौन सी स्कीम्स इसके थ्रू चलाई जाएंगी ठीक है कि प्रिसाइज इरिगेशन पर क्रॉप मोर ड्रॉप सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हमने करनी है और कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाएगी अब आता है एग्रीकल्चर क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट जैसे पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है जैसे अगर सीड्स वगैरह खरीदने हैं फर्टिलाइजर खरीदने हैं तो वो लोगों लोग जो अगर जो फार्मर्स हैं इंस्टीट्यूशनल मैथड से खरीदे बजाय कि वो मनी लैंडर्स के चंगुल के अंदर फंस जाएं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट करें तो एनुअल टारगेट रखा गया कि एग्रीकल्चर टैर जो क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर फ्लो होगा प्रोग्रेस एवरी ईयर मतलब यहाँ पे इतना पैसा वहाँ पे उन्होंने दिया और उसके बाद में हम देखते हैं कि हर साल ये कुछ पैसा डिस्बर्स करते हैं टारगेट है 2016-17 का डैट मच ऑफ करोड़ रुपीस और ये डिस्बर्स किए जाएंगे एज एग्रीकल्चर क्रेडिट ड्यूरिंग अप्रेबल अप्रैल सेप्टेम्बर टू अब इसके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट को डिस्कर्व करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाए गए जैसे अब आपने देखा होगा करंट अफेयर्स के अंदर कि पहले जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स को ये जो जिनके पास लैंड होता था उनको दिए जाते थे अब ये जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं ये फिशरीज जो फिशरीज या पोल्ट्री के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं फार्मर उन जो अलाइड सर्विसेज में लगे लगे हुए हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा मींस उनको भी इंस्टीट्यूशनल ढंग से पैसा वो ले सकेंगे ठीक है तो इसके अंदर ये ऑपरेशन हुई थी थ्रू आउट द कंट्री ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की जाती है कॉमर्शल बैंक कोऑपरेटिव बैंक और आर आरबी के द्वारा इनको पैसा दिया जाता है ये स्कीम फैसिलिटेट करती है क्रेडिट फ्लो को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए ठीक है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए पैसा प्रोवाइड किया जाता है के सी सी ब्रॉड बेस्ड है अब इसके अंदर टर्म क्रेडिट या कंजप्शन नीड के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए पाँच सालों के लिए अगर सॉइल की रिक्लेमेशन करनी है तुम्हें या फिर नई नई खेत नई जमीन लेनी है या फिर तुम्हें कंजप्शन नीड मतलब तुम्हें सीड्स वगैरह लेने हैं फर्टिलाइजर लेने तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया जाता है अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया इसमें इनको कन्वर्ट कर दिया ए टी एम अनेबल डेबिट कार्ड अब हमें डेबिट कार्ड वो देने लग गए हैं ठीक है उनको फैसिलिटीज़ होती है एक बार ही हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है बार बार डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता ठीक है कॉस्ट एक्सप्लेनेशन इन द लिमिट लिमिट के अंदर कॉस्ट बढ़ा भी सकते हैं नंबर ऑफ विद्रॉल विद लिमिट ये को कितनी भी ना, कितनी भी बार आप विड्रॉल कर सकते हैं अपनी लिमिट के अंदर विच एलिमिनेट द नीड फॉर डिस्बर्स थ्रू द कैंप्स एंड मिटिगेट वर्नेबिल टू द फार्मर यहाँ पे ताकि हम मिडल मैन के चंगोल के अंदर जो है फार्मर्स ना जाए तो ये किसान क्रेडिट कार्ड है अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है फिशरीज एंड पोल्ट्रीज के लिए भी तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस वैसे ही हुई जैसे कि ये यहाँ पे इंश्योर करवा सकते हैं क्रॉप को नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जिसमें कि अगर हमारी क्रॉप फेल हो जाए तो यहां पे प्रोटेक्ट करते हैं ये फार्मर को अगर हमने क्रॉप का इंश्योरेंस करवा लिया हो ठीक है जैसे कि क्रॉप फेलियर हो जाता है अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाते हैं पेस्ट या डिजीज लग जाते हैं हमारी क्रॉप को या कोई अदर वेदर कंडीशन हो जाती है ठीक है ड्रॉट पड़ गया है पानी नहीं हुआ है ठीक है तो इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जिसमें कंपोनेंट है डिफरेंट जैसे कि मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं ये सारे इसके कॉम्पोनेंट्स हैं वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम तो ये सारे इसके अंदर स्कीम्स चलाई जाती हैं ये जो थी फॉर रबी क्रॉप्स के लिए जो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है रबी क्रॉप के लिए चलाया गया 2013-14 के लिए और फिर एक्सटेंड किया 2015-16 में भी नई स्कीम लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब ये इंप्लीमेंट हो गई थी खरीफ 2016 से ही और रीस्ट्रक्चर्ड है पायलट पायलट यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम तो इनको रीस्ट्रक्चर किया गया और एक इनकी जगह पर नई स्कीम ला दी गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है अब बात करते हैं कमीश 
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस अब जो हमारा एमएसपी कौन डिसाइड करता है कि किस क्रॉप का कितना एमएसपी होगा तो वो डिसाइड किया जाता है एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइजेज प्राइजेज कमीशन के द्वारा जो सेटअप हुआ था विद व्यू टू इवॉल्व अ बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर एक बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर होना चाहिए ये एडवाइज किसके मैंडेटेड टू एडवाइज ऑन प्राइस पॉलिसी एम के लिए एडवाइज करती है तेईस क्रॉप्स के लिए ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स हैं इसके अंदर सेवन सीरियल क्रॉप्स हैं इसके अंदर फाइव पल्सिस की क्रॉप है सेवन ऑयल सीड की क्रॉप है इसके अलावा ड्राइड कोकोनट कॉटन राजूट और शुगर के लिए भी ये प्राइस डिसाइड करती है ठीक है अब किसके बेस पे ये रिकमेंडेशन देती है अभी प्राइस कितना होना चाहिए वो देखती है कि आ, कि प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट क्या रही है या फिर यहाँ पे वो देखती है कि डिटर्मिनेशन मतलब कैसे देखती है कि या कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी बैठ रही है तो उससे तो ज़्यादा दिया जाएगा जैसे अब सरकार का बोलना है कि 1.5 टाइम्स दिया जाएगा एमएसपी ठीक है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने उससे हमें हम हम आपको 1.5 टाइम्स देंगे तो प्रोडक्शन क्या रही है उस टाइम पर और डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड क्या रह रहा है ठीक है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस ट्रेंड चल रहा है इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है ट्रेड और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एंड वो क्या है तो ये सारे इंपैक्ट डालते हैं एमएसपी के ऊपर तो ये जो सीएसीपी है इन ट्रेंड्स को देख के डिटरमाइन करती है एमएसपी ठीक है फिर बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो आई है अब ये आई है क्या चीज ये आई है आ, ये जो हमें कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री ये जो आई है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है अंडर द जैसे मैंने आपको पहले डिपार्टमेंट बताए थे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजे एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं डेयर ठीक है इसके अंडर आता है इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ठीक है ये एक अपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट भी करती है गाइड भी करती है मैनेज भी करती है जो रिसर्च एंड एजुकेशन किए जाते हैं एग्रीकल्चर और रिलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर इसके लिए इसने बहुत सारे लार्जेस्ट नेटवर्क है इसका एग्रीकल्चर रिसर्च इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट्स हैं सेवेंटी एट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट्स चला रही है ये सिक्स फोर्टी टू किसान विज्ञान केंद्र चला रही है साढ़े छः सौ से ज़्यादा किसान विज्ञान केंद्र हैं सेवेंटी वन स्टेट एग्रीकल्चर वेटनरी हॉर्टिकल्चर फिशरीज़ यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं चार जर्नल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंडर तो ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जो एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च एंड एजुकेशन का कार्य करता है ठीक है और इसी के ये आ, इसने पार्टनरशिप भी कर रखी है नेयर्स के साथ ठीक है दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम के साथ इसने पार्टनरशिप कर रखी है और इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव भी ये आई द्वारा लिए जाते हैं ताकि वो प्रमोट करें यूथ को कि वो एग्रीकल्चर के साथ इंडल्ज हों ठीक है एंटरप्रोनरशिप एग्रीकल्चर में करें जैसे कि फार्मर फर्स्ट स्टूडेंट रेडी इसमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं अट्रैक्टिंग रिटेनिंग द यूथ इन एग्रीकल्चर मतलब यूथ जो है एग्रीकल्चर uh, के अंदर ही कार्य करें ताकि वो उनके अंदर एंटरप्रेनरशिप की भावना बिल्डअप कर सकें एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट होते हैं एंटरप्रेनरशिप बने इंप्रूव uh, अपनी टेक्नोलॉजी डिलीवरी को तो ये सब कुछ ये uh, जो है एसीएआर द्वारा uh, यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने अगर हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाई अनेबलिंग द फूड सिक्योरिटी एंड अगर दिस ईयर अगर नए रिकॉर्ड हाइएस्ट एवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई थी खरीफ की 2016-17 के अंदर जहां पे प्रोडक्शन एस्टिमेट की गई थी 135 मिलियन टन विच इज 9 परसेंट हायर देन द ईयर वो 9 परसेंट हायर देन द प्रीवियस ईयर से थी फर्दर एड्रेस द प्रेजेंट डे चैलेंजेस ऑफ क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है रिसर्च की जो बहुत ज़रूरत है अच्छे सीड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है अच्छे ऐसे सीड की जो पेस्ट को मैनेज कर सकें उनके अंदर डिजीजेज ना लगें ताकि हमें माल न्यूट्रिशन से बचा सकें अब इन्होंने जैसे कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और यहाँ पर बायो फोर्टिफिकेशन की 
हेल्थ फूड्स एंड क्लाइमेट रिजेलेंट इन मतलब कि क्लाइमेट रिजल मतलब वो क्लाइमेट को झेल पाए अगर ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाता है तो वो सीड्स उसको झेल पाएँ अच्छी प्रोडक्शन कर पाएँ ठीक है अब जैसे कि हमें बायो फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि हम देखते हैं कि ब्राउन राइस उन्होंने बुलाएँ कि उनके अंदर आयरन रिच हैं तो ऐसे माल नोरिशमेंट से बचने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी किया है वाया आई द्वारा ठीक है एंड आई एस ने ऑब्जर्व किया दो हज़ार में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस उन्होंने बनाया डिक्लेयर बाय यूएन यूएन के द्वारा इसके लिए उन्होंने 150 सीड हब्स बनाए पल्सिस के यहाँ पे सीड्स पल्सिस के सीड्स प्रोवाइड किए जा रहे थे एस्टेब्लिशमेंट टू हेल्प इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटीज़ के पल्सिस के सीड प्रोवाइड हो सके इसलिए उन्होंने फिफ्टी सीड्स हब भी बनाए ठीक है तो ये हुआ आई के द्वारा और उन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम चलाते हैं क्या कुछ कार्य करते हैं वो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है नेक्स्ट आता है सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी अब सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनानी और वाटर की प्रोडक्टिविटी मतलब सॉइल की प्रोडक्टिविटी मतलब कि उसके अंदर अच्छे जो हम फर्टिलाइजर्स उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें देखने पड़ेंगे कि किस सॉइल को कौन सा फर्टिलाइजर किस चीज की कमी है जिसके लिए हमारी आई थी सॉइल हेल्थ कार्ड और वाटर की प्रोडक्टिविटी भी हमने बढ़ानी है लाइक हमें ड्रिप इरीगेशन करनी है ठीक है और उसको वाटर की प्रोडक्टिविटी मतलब कि पानी के अंदर ही मेनली ऐसा किया जाता है कि जिसके अंदर पानी के अंदर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करके और जो है क्रॉप को दिया जाता है ठीक है यहाँ पे लैंडफॉर्म्स के मैपिंग की गई सॉइल का सर्वे किया गया सॉइल मैप की प्रिपरेशन की गई कंप्लीट किया ये सब चीज़ें 55 ब्लॉक में ठीक है अलग अलग रीजन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में ये ये ब्लॉक्स है ठीक है इकोलॉजिकल निशे मॉडलिंग की गई एंडेमिक थ्रेड एंड स्पीशीज़ की था डेजर्ट में की गई कि इकोलॉजिकल मतलब कौन सी एंडेमिक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको देखा गया स्पीशीज रिहेबिलेशन सक्सेसफुल अंडर द नेचुरल कंडीशन स्पीशीज़ के वो रिहेबिलेट किया गया जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे मृदा परीक्षण मिनी लैब बनाई गई जिसमें सॉइल की टेस्टिंग की गई एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन आपको फर्टिलाइजर बताया गया कि ये फर्टिलाइजर की कमी है इस फर्टिलाइजर को आपको देना चाहिए सॉइल्स के अंदर और फर्दर उनको अपग्रेड किया गया फॉर मोर सॉइल पैरामीटर्स इक्विपमेंट इज नाउ अब ये जो यहाँ पे सॉइल की जो टेस्टिंग की जाती है वो आई टी अनेबल्ड है जो प्रोवाइड करते हैं सॉइल एंड क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर जो मतलब सॉइल और क्रॉप अब कौन सी क्रॉप को कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादा देने की जरूरत है और कौन सी सॉइल के अंदर किस फर्टिलाइजर की कमी है ये सब कुछ आपको बता देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली टू द फार्मर्स ये रिकमेंडेशन uh, दी जाती है फार्मर्स को ऑन देयर मोबाइल्स ये उनके मोबाइल के अंदर उनको मैसेजेस के थ्रू ये जो है आ, आपको रिकमेंडेशन दी जाती है नैनो कंपोजिट्स ये डेवलप किए गए हैं बायोसिंथेसाइज नैनो पार्टिकल से जो होते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट मॉडिफाइड इट सरफेस मतलब ये जो आइडियल फॉर वेरिड एक्वाकल्चर ये जो एम्यूनो सिलिकेट ये नैनो कंपोजिट है ये बहुत ही अच्छा होता है एक्वाकल्चर एप्लीकेशन के लिए ठीक है एक्वाकल्चर एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही फर्टिलाइजर यूज़ एफिकेसी को इंक्रीज किया गया 40 टू 67 परसेंट मतलब कि फर्टिलाइजर्स जो छिड़कते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट देना या फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा इफेक्टिवली काम करें मतलब फर्टिलाइजर देना एक मतलब ये नहीं होता वो फर्टिलाइजर तुम्हारे क्रॉप तक पहुँचना और उससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ना ये भी बहुत ज़रूरी है तो फर्टिलाइजर की जो एफिकेसी है उसको बढ़ाया गया फोर्टी टू सिक्सटी अंडर डिफरेंट ड्रिप फर्टिगेशन ट्रीटमेंट कि ड्रिप इरिगेशन जब की जाएंगी तो उनके साथ में पानी के साथ ही फर्टिलाइजर दे दिया जाता है जिससे क्या उसकी एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है ठीक है तो ये वाटर प्रोडक्टिविटी होगी हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी के साथ में हमने क्या कर दिया वाटर प्रोडक्टिविटी कर दी तो ये सारे मेथड यूज किए जा रहे हैं ठीक है दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू एस्टेब्लिशमेंट अब यह कैसे किया गया फोर्टीन डगवेल बनाए गए उनके अंदर ड्रिप फर्टिगेशन की गई ठीक है पानी के अंदर वो फर्टिलाइजर दिया और फिर से फिर उसको ड्रिप इरिगेशन के थ्रू वो पानी क्रॉप तक पहुंचा दिया गया ये अब किस में किया जा रहा है कटक के अंदर ये किए गए थे कटक कटक एंड धेकनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा के अंदर किया गया जिससे एनहांस की गई फार्मर की इनकम और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फार्मर की इनकम ऑब्वियसली बढ़ जाएगी वाटर अवेलेबिलिटी यहां पर बेस्ड ऑन अ वाटर अवेलेबिलिटी इन द क्रीक्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाई गई सुटेबल क्रॉप प्लानिंग की गई इस रीजन के अंदर ओडिशा के रीजन रीजन के अंदर 
सॉरी हरियाणा एंड यूपी के अंदर भी जो सैलिनिटी एंड सॉडिसिटी की मैपिंग की गई जैसे कि हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब के रीजन में क्या है सेलाइन हो चुकी है सॉइल कि उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे जो उन्होंने हैंड पंप इरीगेशन जो किया पंप इरीगेशन जो उन्होंने यूज़ किया जिसे यहाँ पे कि दैट इज सॉरी दैट इज ग्राउंड वाटर इरीगेशन जो यूज़ कर रहे हैं वो तो उससे क्या हुआ कि वो उनकी जो सॉइल है काफ़ी सेलाइन हो चुकी थी उनके अंदर सेलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अब ये सेलिनिटी और सॉडिसिटी के अंदर क्या अंतर है सेलिनिटी मतलब कि सॉल्ट की मात्रा बढ़ना सॉडिसिटी का मतलब हुआ कि मेनली सोडियम की मात्रा बढ़ना ठीक है सोडियम की मात्रा तो इनके लिए यहाँ पे कुछ जियोफिजिकल सर्वे टेक्नोलॉजी की गई जिसे बोलते हैं डवेलम ट्वेंटी वन डेवलप किया गया सेलिनिटी की मैनेजमेंट को सेलिनिटी मैनेजमेंट इंप्रूव स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई गई टू हार्नेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ शरदा शॉक कैनॉल मतलब शरदा शॉक कैनॉल की प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ ओके okay, इसके अलावा जो सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ और कार्य करे किए गए वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉनिक एटलस बनाई गई फॉर ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलप्ड फॉर ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एटलस उन्होंने बनाई कि पानी के लिए कि कहाँ कहाँ पे पानी के हमें सोर्सेज प्रोवाइडेड हैं ठीक है वहाँ पे उनकी जी आई बेस्ड ठीक है जी आई बेस्ड जी आई एस बेस्ड उनकी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था यहाँ पे उनको पता चला कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास पानी के रिसोर्सेज अवेलेबल है और फिर वहाँ पे उन्होंने फिशरीज जो थी उनको फिशरीज को डेवलप किया उसके बाद में जो रिक्लेमेशन के जो रिक्लेमेशन की प्रॉब्लम है जैसे कि चंबल रिमाइंड्स है वहाँ पे चंबल रिमाइंड के लिए रिक्लेमेशन की गई कि वो रिमाइंड्स का वहाँ पे उनको रिक्लेम किया गया उनको उनका यूटिलाइज किया गया एज ए रिसोर्स कैसे कि वहाँ पे बेम्बू प्लांटेशन बेस्ड बायो इंजीनियरिंग इंटरवेंशन की गई कि वहाँ पर बेम्बू की प्लांटेशन की गई ताकि उनकी रिक्लेमेशन हो जाए और प्रोडक्टिव यूटिलाइज किया गया यहाँ पर रिवाइंस का कहाँ पर माही रिवर जो माही रिवा माही रिवाइंस है वसाद गुजरात के अंदर चंबल के रिवाइंस हैं कोटा राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी हम बोलते हैं यमुना के जो रिवाइंस हैं आगरा यूपी के अंदर तो यहाँ पे क्या किया बेम्बू की प्लांटेशन की गई किससे बेस्ड बायो इंजीनियरिंग इंटरवेंशन के बेस्ड इनको की गई और यहाँ पर इनको रिवाइंस को रिक्लेम किया गया ठीक है तो ये होगी हमें सॉइल को प्रोडक्टिविटी बनाना ठीक है उसके अलावा अब हमें वाटर को प्रोडक्टिविटी बनाना इसके अलावा यहाँ पे फोलियर स्प्रेस किए गए क्रॉप के क्रॉपिंग सीजन के टाइम में अगर हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई है ठीक है अकाल पड़ रहा है तो वहां पे क्या होगा वहाँ पे फोलियर स्प्रेज किए कि मतलब वहाँ पे जो केमिकल्स हैं या जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो पानी के अंदर डाल के पत्तियों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं ठीक है जा, 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 ताकि वहाँ से वो आ, उनकी प्रोडक्शन ग्रोइंग सीजन के अंदर रुक ना पाए और वो अच्छी वहाँ पे प्रोडक्शन हो जाए ठीक है इसके अलावा इसके अलावा जो सॉइल प्रोडक्टिविटी के लिए भी कुछ किया गया दैट इज़ यहाँ पर जो आपको पता होगा कि सॉइल्स के अंदर राइजो या एंथ्रो बैक्टे होते हैं उनको अलग किया गया वहाँ से उनको अलग करके क्रैक करके और फिर उनको जो सॉइल्स है फिर उनके अंदर डाला गया ताकि जब उनको करेक्टराइज करके या उनके अंदर फील्ड वैल्यूएटेड करके कि कौन सी फील्ड में यहाँ पे जरूरी है या कौन से सॉइल्स में ये ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे ये डाला गया ठीक है तो वहाँ पे हमने देखने को मिला कि वीट की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई जब उसके अंदर एक्टिनोमाइसटीज डाला गया एक्टिनोमाइसटीज को जब वीट जिस जहाँ पर जिस सॉइल में हो रहा था वहाँ पर यह डाला तो वहाँ पर देखा कि सिक्सटीन परसेंट हायर यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन हुई ठीक है कुछ एंथ्रोबैक्टर को यहां पे आइसोलेट किया गया और जिससे देखा कि मेज और सोयाबीन की प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुई मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है वहाँ पे भी उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लाइक हम देखते हैं कि नाइट्रोजन टेस्ट किए गए फर्टिलाइज़र के ऊपर और फिर यहाँ पे उनसे काफ़ी ज़्यादा नागपुर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाई गई इसके अलावा भी यहाँ पे अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाए गए जैसे कि जिसमें कि हम क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर हॉर्टिकल्चर डेयरी सिस्टम ठीक है और भी लाइक वर्मी कम्पोस्ट यूनिट फिश कम पोल्ट्री यूनिट मशरूम डेवलपमेंट ये सब कुछ किया गया जिससे कि इंटीग्रेटेड जब ये फार्मिंग की गई मतलब सभी को इकट्ठी फार्मिंग की गई यहाँ पे बीच में मशरूम उगा रहे हैं वर्मिंग कंपोस्ट कर रहे हैं फिश कम पोल्ट्री कर रहे हैं तो यहाँ
यहाँ से देखा गया कि प्रोडक्शन जो थी क्रॉप की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज एंड रेजिलियंट एग्रीकल्चर की क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े क्रॉप के ऊपर तो ऐसी रेजिलियंट एग्रीकल्चर करने की बात की फॉरकास्टिंग स्टडी की गई राइस की हील्स पे यूजिंग द डी एस एस ए टी डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर राइस के मॉडल को प्रडिक्ट किया गया सभी स्टेट के अंदर ईस्टर्न रीजन एक्सपीरियंस अ रिड्यूज हील एंड बिलो द टेन परसेंट देखा कि राइस की जो हील्ड है दस परसेंट कम हो रही है ड्यूरिंग द मिथ सेंचुरी क्लाइमेट चेंज की वजह से ठीक है यहाँ पे इसके थ्रू ये जो स्टडीज के अंदर हमें देखने को मिला कि राइस की प्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी कम हो रही है एक्सेप्ट इन बिहार नेट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी वो इन्फ्लुएंस करती हैं बाय द अटिलेज एंड रेजिड्यू ट्रीटमेंट जो हम जिस प्रकार की टिलिंग करते हैं और जो रेजिड्यू का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल पोटेंशियल पे ग्लोबल वार्मिंग पे और ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर भी जैसे हम देते हैं कि राइस की खेती से जो यहाँ पे जो फ्लड फ्लडिंग एग्रीकल्चर होती है ये जो राइस की जब पूनी पानी पूरा पानी भर के जो किए जाते हैं उससे हम देखते हैं कि मिथेन की एग्जॉस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होती है ठीक है टेम्परेचर बेस्ड फेनोलॉजी यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड जो फेनोलॉजी होती है जिसमें फेनोलॉजी मतलब जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट और एनिमल के लाइफ की कि कितना कैसे वो इन्फ्लुएंस हो रही है क्लाइमेट से तो यहाँ पर टेम्परेचर बेस्ड फेनोलॉजी मॉडल को डेवलप किया गया फॉर मैंगो फ्रूट फ्लाई यूजिंग द टेम्परेचर चेंज प्रोडक्शन की मतलब कितना उसके अंदर चेंज टेम्परेचर से से क्या उनके अंदर फर्क होगा ठीक है और इंडिकेटेड दैट लीस्ट अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ बैक्टीरियोजोनाटा पॉपुलेशन कैन एस्टेब्लिश एंड सर्वाइव थ्रू अडर फिर देखा गया कि वो सर्वाइव कर रही है थ्रू आउट द ईयर ठीक है ओके okay, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से जीन्स पे हमने कार्य किया और कैसे वो उन्हें हमें क्लाइमेट रेजिस्टेंस हमें बनाया बट इससे पहले एक बात बता दूं कि फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कूल फॉर्म टेक्नो टूल मॉडल अपनाया गया यहाँ पे जिससे कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस की अमिशंस है वो कम कर सकें ठीक है यहाँ पर ये भी देखा गया कि हम कुछ जो क्रॉप की रोटेशन करते हैं फील्ड के अंदर जैसे कि एक बार कौन सी क्रॉप उगा ली और नेक्स्ट टाइम जो बन जाते हैं उससे भी हम कुछ जो ये गैसेज का जो है अमीशन को रोक सकते हैं कि राइस एंड व्हीट जो राइस एंड व्हीट की अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि वो जो मॉइस्चर एंड ही जो यहां पे मॉइस्चर हीट प्लांट एटमोसफेयर सिस्टम को वो मेजर करते हैं वो कम होते हैं या ग्रीन हाउस गैस फ्लक्सिस और हमने देखते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम अगर मेज व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम तो वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा वो कार्बन मैनेजमेंट इंडेक्स के अंदर सबसे ज्यादा हाइएस्ट रैंकर है अगर मेज एंड व्हीट की क्रॉप रोटेशन की जाए ठीक है मेज एंड व्हीट उसके अलावा ये भी देखा गया कि अगर हमने एरोबिक राइस उगाई है मतलब कि हमने फ्लडिंग नहीं किया पानी नहीं भरा है तो वो 75 परसेंट जो है मिथेन की अमीशन को कम कर देता है ठीक है जो पानी भर के राइस की खेती की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा मिथेन गैस को एमिट करती है अगर हम एरोबिक पानी मत भरें उसके अलावा हम एरोबिक राइस उगाएं तो वो 75 फाइव परसेंट रिड्यूज करती है मिथेन गैस के एमिशन को तो ऐसे हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं या हम कैसे तरीके अपना के जो एमिशन हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज के या उनको कैसे कम कर सकते हैं अब हम बता दें कि क्लाइमेट रेजिलियंट भी हमने क्लाइमेट चेंज से भी तो बचना और रेजिलियंट एग्रीकल्चर करनी है तो वो हम कैसे करते हैं जेनेटिक रिसोर्स से जैसे कि यहां पे कुछ एक्सप्लोरेशन की गई कुछ 115 एक्सेशन इंक्लूडेड 531 वाइल्ड स्पीशीज के ऊपर और जॉम प्लाज कलेक्शन की गई और हबेरियम स्पीशीज स्पेसिमेंस हबेरियम हबेरियम बोला जाता है फ्रेंड जिसमें हम जो प्लांट को प्रिजर्व करके रखते हैं उनकी कलेक्शन करते हैं उनकी स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं ड्राई करके जैसे प्लांट का पूरा प्लांट की उनकी पत्तियां को ड्राई करके और हम पेपर पे चिपा देते हैं तो उसे बोलते हैं हबेरियम हबेरियम स्पेसिमेंट थ्री एट्टी सेवन को ऐड किया नेशनल हबेरियम कल्टिवेटेड प्लांट्स में नेशनल जीन बैंक हमने बनाया यहाँ पर ठीक है जेनेटिक मतलब उनके जीन्स को भी हमने कंजर्व करना है जेनेटिक नेशनल जीन बैंक बनाया जॉम प्लांट्स फॉर लॉन्ग स्टोरेज ठीक है तो ये इतना कुछ हमारे करने का पार्ट नहीं है कि हमने कैसे ये कुछ यहाँ पे उनको आ, कैसे हमने कंजर्व किया ओके बट यहाँ पे मेन जो है कि यहाँ पे हमने लाइक सॉरी वट हैपन 
यहाँ पे हमने डेट इज वी आर हेयर वी आर वी आर प्रोमिसिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ए राइस सेशन हाई हील्ड कि यहाँ पे हमने कुछ थ्री वन वन जीरो सेशन थी मतलब बाहर से ये जो हमने जो इनकी वैराइटीज को इम्पोर्ट किया थर्टी नाइन कंट्रीज से ठीक है तो यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे देखा कि ये जो टाइप का राइस है ये इन, इसकी हाई हील्ड हो रही है ये हाई सेलिनिटी प्रोवाइड मतलब कि सेलिनिटी में भी हो रहा है ठीक है समर्जेंस समर्जेंस को पानी जो में समर्ज होते हैं उनको टॉलरेट कर रहे हैं ये वराइटीज जो फिलिपीन से हम लेके आए वीट जो है जो हीट को टॉलरेट कर पा रहा है वो हमने यू से लिया ये सारी हम जो वराइटीज हैं जो वराइटी ऑफ सीड्स है यहाँ पे हमने ये डेवलप किए इसके थ्रू ठीक है Heat and drought tolerance were completed, leading to identification of 472 rice genotypes. टू राइस जीनो टाइप्स यहाँ पर हमने वीट और राइस के जो हीट और ड्रॉट को टॉलरेंट कर सकते हैं ऐसी फोर सेवेंटी टू जीनो टाइप्स लाइन्स यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंट थी बायोटिक एंड ए बायोटिक स्ट्रेस है तो ऐसे ही हमने यहाँ पर डिस्कवर करी ठीक है बनाई ठीक है यहाँ पर जी आई एस के थ्रू यहाँ पर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्स एनिमल के जेनेटिक रिसोर्स की जी आई एस हमने मैपिंग करी डेवलप करी और ताकि हमें पता चल जाए कि हम जो जो हमें पता चल जाए कि कौन सी जो एनिमल स्पीशीज है कहाँ पे रहती है कौन सी एनिमल हाईलाइट द हैबिटेट ऑफ सेलेक्टिव ब्रीड मतलब कौन सी ब्रीड कहाँ पे पाई जाती है नाइन हमने नई ब्रीड जिस लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री के अंदर रजिस्टर करी तो जो टोटल मिला के अब हो गई हैं वन सिक्सटी फिनोटिपिक करेक्टराइजेशन यहाँ पे फिनोट मतलब जीन्स देखे हमने कौ... कॉनियन चिकन्स ऑफ मणिपुर डंकीज ऑफ आंध्र प्रदेश वो अभी तक उनकी फिनोटेपिक करेक्टराइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है उनकी जीन्स वगैरह के बारे में जो स्टडीज़ होती हैं ठीक है जेनेटिक करेक्टराइजेशन हमने कर ली है कजाली शीप सिक्किम गोट कॉनियन चिकन लद्दाखी कैटल ठीक है और कुछ ट्वेंटी मेल फर्टिलिटेड एम आर एन ए भी अदर स्पीशीज के हमने फाउंड किए हैं जिसमें से देखा गया कि जो यॉक स्पॉम्स हैं यॉक जो योग जो फाउंड होता है अरुणाचल प्रदेश में वो यूनिक है वर्ल्ड के अंदर ठीक है और ये एंडेंजर्ड माउंटेन स्पीशीज भी हैं इसको ज़रूरत है इन सी टू और एक्स सी टू कंजर्वेशन की एज़ वेल एज इसके ब्रीड की करेक्टराइजेशन की भी बहुत ज़रूरत है हमने कुछ नई फिशेज भी यहाँ पे खोजी दैट इज़ कॉम्बर इंडिकस जिसे हम चब मैकेरल बोलते हैं और डिस्कवर किया हमने इसको गुजरात कोस्ट पर और बैरिले स्टोरसी इसको हमने रिकॉर्ड किया फ्रॉम द रिवर टोरसा और ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम है और एक रीटा बकालू ये एक फिश की स्पीशीज है ये हमने खोजी गोदावरी रिवर बेसिन में तो ये कुछ थी जो नई खोजी कुछ को नया डाला कुछ को हमने नया आइसोलेट किया और कुछ हमने ऐसी रेजिलियंट जो वैरायटीज थी वो हमने बनाई जो क्लाइमेट के लिए रेजिलियंट थी ठीक है अब आती है क्रॉप की इंप्रूवमेंट जैसे कि टोटल 310 वैरायटी की डिफरेंट क्रॉप है रिलीज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ 155 हाई हील्डिंग वैरायटीज ऑफ हाइब्रिड ऑफ सीरियल जिसमें 68 एट राइस की हैं अठारह बीट की ये डिफरेंट की हाई वैरायटी डिफरेंट क्रॉप्स हैं यहाँ पे हम द द फर्स्ट जिनरिच वैरायटी आई ए टी टू ए टी उसको पॉलिश राइट हम बोलते हैं वो रिलीज की यहाँ पे जो पहली जिंक रिच वैरायटी यहाँ पे जिंक रिच है ये वैरायटी हमने यहाँ पे बनाई दैट इज़ टू थ्री एट थ्री टू जो पॉलिश राइस है टू ट्वेंटी टू पी जिंक से यहाँ पे इसके ऊपर जिंक की पॉलिश की गई है ये रिलीज किया गया नोटिफाइड एंड रिकमेंडेड बाय द तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड कर्नाटका के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर हमने तीन वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स की बनाई हैं जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये ये इन किस किस की कितनी कितनी क्वालिटी क्वांटिटी बनाई हैं और एक पहला जिंक रिंच यहाँ पे राइस बनाया गया ठीक है और उसके अलावा इंक्लूडिंग 16 वैरायटीज ऑफ रेप सीड मस्टर्ड कोकोनट की भी यहाँ पे डेवलप की गई पहला कैनोला टाइप इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी निकली पूसा डबल जीरो मस्टर्ड बनाया गया विद लेस देन टू परसेंट एंड जिसके अंदर मतलब कि जो हम देखते हैं अरूसी कैसेड ज़्यादा मात्रा में होता है चालीस से पचास परसेंट की मात्रा में ये अगर हम देखें मस्टर्ड के अंदर तो जो हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब भी होता है कि जैसे बोलते हैं कि उससे हार्ट अटैक वगैरह होते हैं ठीक है लीवर लीवर कैंसर वगैरह होता है तो यहाँ पे इन्होंने जो नई वैरायटी है उसमें एरूसिक एसिड की जो मात्रा है बहुत ही कम है तो मतलब ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है ठीक है एंड उसके अलावा इन्होंने कुछ हाई ऑलिक्स ऑलिक्स है फ्लोवर की वराइटीज़ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इतना याद रखें एक दो अगर आप याद रख सकते हैं कि इनकी वराइटीज़ इतनी डेवलप की गई और कैनोला फ्री तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ सकते हैं 
स्क्रीन को बैठ के ठीक है नेक्स्ट आते हैं लाइव स्ट्रोक इंप्रूवमेंट अब लाइव स्ट्रोक इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया गया इसके अंदर ट्वेंटी सिक्स ये सारे आई के द्वारा इनिशिएटिव हैं फ्रेंड्स ये ट्वेंटी सिक्स ब्रीडिंग बुल्स ऑफ गिर्स की यहाँ पे इन्होंने इंडिजीनियस ब्रीड प्रोजेक्ट चल रहा था अंडर इंडिजीनियस ब्रीड प्रोजेक्ट के अंदर मतलब हमने इंडिजीनियस जो वराइटी है जैसे कि आप देखते हैं कि एव जो ए वन मिल्क है तो जिसमें बोला जाता है कि अब इंडिजीनियस जो ब्रीड जो होती हैं जो हमारी पुरानी जो ब्रीड चली आ रही हैं उनके थ्रू जो उनका जो मिल्क होता है ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है ठीक है तो इसके लिए हमने जो 26 जो ब्रीडिंग बुल्स थी गिर की जैसे कि बोलते हैं कि जो गिर की जो नस्ल थी वो हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है तो उनकी ट्वेंटी ब्रीडिंग बुल्स थी जी उनको बनाया गया सही वाल कंक्रेज इंक्लूडेड इन द थर्ड सेट ऑफ प्रोजेनी टेस्टिंग सीमेंट डोजेज वर प्रोड्यूस फ्रॉम गिर कंक्रेज एंड सहीवाल यहाँ से ये प्रोड्यूस की गई यहाँ पे इन डोजेज से ये गिर कंक्रेज और सहीवाल प्रोड्यूस की गई एंड उसके बाद में हम देखें कि इन हर्ड्स ऑफ मुर्रा मुर्रा की जो नस्ल काफ़ी अच्छी मानी जाती है बफेलोज की एंड नीली रावी बुफेलोज उनका हम देखते हैं कि इतनी मतलब काफ़ी अच्छी लैक्टेशन मिल्क प्रोड्यूस करती है तो उनकी भी प्रोजेनिक टेस्टिंग की गई ठीक है नेक्स्ट आती है एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज अब एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग एंड फिशरी सेक्टर्स के अंदर जो कार्य हुआ दैट इज ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारी ह्यूमन लाइफ का चलता आ रहा है सिविलाइजेशन जैसे स्टार्ट जैसे इंडस वैली से भी हम देखते हैं तब भी वो एनिमल हजबेंड्री करते थे ठीक है डेयरिंग करते थे ठीक है ये कंट्रीब्यूट करता है फूड बास्टिंग एंड ड्रॉट एनिमल पावर के अंदर ठीक है ये फूड बास्टिंग हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन इनसे मिल जाता है ठीक है मेनटेनिंग द इकोलॉजी ये इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेनटेन करता है और सोशो इकोनॉमिक रोल बहुत ज़्यादा है इसका इंडिया के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो इससे हो रही हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और जो प्रोडक्शन भी अच्छी होती है और इसे थ्रू जो है इकोनॉमी भी डेवलप होती है जीडीपी भी जनरेट होता है ठीक है जनरेटिंग द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर पर्टिकुलरली अमंग द लैंड जो लैंड लैंड जिनके पास कोई जमीन नहीं है तो वो ये कार्य कर सकते हैं प्रोवाइडिंग चीप एंड न्यूट्रिशियस फूड टू द मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की जाती है और एग्रीकल्चर को इसके साथ लिंक किया जाता है ठीक है क्योंकि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की तो फॉर्डर उन्हें एग्रीकल्चर से मिल जाएगा ठीक है डिपेंडेंट ऑन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ओवरऑल फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सब सेक्टर है ये एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड एक्ट इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड एक्ट मतलब जीने जीवन यापन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ये ठीक है जिससे बोला जाता है फाइनली बैंक्स ऑन द हुव्स ठीक है तो मतलब बैंक्स ऑन द हुव्स मतलब कि हुव्स बोला जाता है कि जो पशुओं के जो खुर होते हैं उसको तो कि बैंक्स ऑन द हुव्स कि पूरा मतलब जो पैसे हैं हमें उनसे प्रोवाइड हो जाते हैं ठीक है कि घर के अंदर ही हमारा बैंक है बैंक्स ऑन द हुव्स इन द जब भी हमें जरूरत हो ठीक है सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइजेज होती है ये इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वास्ट रिसोर्स है लाइफ स्टॉक की और पोल्ट्री की बहुत ज़्यादा वास्ट रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं कि देर आर अबाउट 300 मिलियन बोवाइंस 65 फाइव मिलियन शिप्स वन थर्टी मिलियन गोड्स ये आपको फिगर याद रखने की ज़रूरत है आप इतना लेके सकते हैं वास्ट रिसोर्स ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर दोनों आपस में लिंक होती हैं ठीक है ठीक है क्योंकि फॉर्डर एग्रीकल्चर से आ रहा होता है ईच बिंग दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं क्रूशल होता है दोनों फूड सिक्योरिटी के लिए दोनों रोल प्ले करते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए जैसे कि सेंट्रल स्टेट सी के द्वारा आउटपुट लाइफ स्टॉक सेक्टर करंट प्राइजेज के अंदर हम देखें तो कितना सी के द्वारा ये ये जो लाइफ स्टॉक कर रही है फाइव करोड़ रुपीज़ जो है 28.5 परसेंट आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर जितना एग्रीकल्चर एंड राइट सेक्टर के अंदर से जो जन पैसा जनरेट होता है वो अगर हम देखें कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन से कितना आ रहा है तो वो 28 प्रतिशत मतलब कि हमारी जो ये डेयरी फार्मिंग है या जो मीट है इनसे 28 से 29 प्रतिशत ये एग्रीकल्चर एंड राइट सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंडिया टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड ठीक है एंड देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन अगर हम देखें कि यहाँ पे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की कितनी है तो 337 ग्राम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल्क की है हमारी इंडिया की जो नेशनल जो इंटरनेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है ठीक है 
नेक्स्ट हम करते हैं एग प्रोडक्शन अब लाइव स्टॉक के अंदर आता है नेक्स्ट एग प्रोडक्शन तो एग प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा लीव फॉरवर्ड हुए हैं पिछले चालीस सालों से हमने क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन काफ़ी करी हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एग की प्रोडक्शन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी अगर देखें कि एग की सिक्सटी एग्स पर एन होती हैं वूल की प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हो रही हैं ठीक है थीके? यहाँ पे भी हमने आ, वूल प्रोडक्शन डिक्लाइंड को पिछले से अगर इलेवंथ ट्वेल्व ईयर प्लान में काफ़ी मतलब तो मार्जिनली थोड़ा बहुत इंक्लाइन डिक्लाइन हुई है वूल प्रोडक्शन शोज नेगेटिव ग्रोथ इन 2015-16 के अंदर मीट प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन इज हेल्दी ग्रोथ इन 2.3 मिलियन टन एट एंड ऑफ ट्वेल्थ ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इसके अंदर फिशरीज प्रोडक्शन भी देखें तो काफ़ी वास्ट प्रोडक्शनशल है इंडिया के अंदर फिशरीज क्योंकि हमारी वास्ट कोस्ट लाइन भी है इसके अलावा हमारे यहाँ पे इनलैंड वाटर रिसोर्सेज भी फिशरीज की प्रोडक्शन की जाती है जो हम देखते हैं कि इनलैंड वाटर रिसोर्सेज मतलब कि अंदर पोंड के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर जो की जाती है फिशरीज की प्रोडक्शन वो काफी ज्यादा है कोस्ट लाइन की प्रोडक्शन से भी ठीक है ओके नेक्स्ट आता है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन अब जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन लेके आए थे हम नेशनल लाइफ स्टॉक लॉन्च हुआ था 2014-15 के अंदर जिसमें काफी ज्यादा 2800 करोड़ रुपीस जो दिए गए थे यहां पे इसको अप्रूव्ड किए गए थे इस प्रोग्राम के लिए ठीक है जो फोकस करेंगे इंप्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ फीड एंड फॉर्डर फीड की भी क्वालिटीज बढ़ानी पड़ेगी फॉर्डर की भी रिस्क कवरेज इफेक्टिव एक्सटेंशन इंप्रूव्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मर और इसके अंदर कुछ सब मिशन भी थे जैसे कि लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट करनी है डेवलपमेंट करनी हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन की जिसमें पिग डेवलपमेंट पिग की डेवलपमेंट करनी नॉर्थ ईस्ट रीजन की फॉर्डर एंड फीड की डेवलपमेंट करनी है स्किल डेवलपमेंट करनी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन करनी है हमने ठीक है अब बात आती है लाइफ स्टॉक की हेल्थ की तो ये सब मिशन आप याद रख सकते हैं कि लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर कौन कौन से सब मिशन थे कि फीड एंड फॉर्डर की डेवलपमेंट करनी है और स्किल की डेवलपमेंट करनी है पिग की डेवलपमेंट करनी है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सटेंशन करनी है हमने यहां पे अब बात आती है लाइफ स्टॉक हेल्थ की लाइफ स्टॉक हेल्थ भी इतनी मतलब कि हमारे जो हम पशु पाल रहे हैं उनकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हमें वेटनरी सर्विसेज वहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबल होना चाहिए वेटनरी अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिसके हम इसके बाद में हम देखते हैं कि अभी काफ़ी स्कीम्स भी लाई जा रही हैं एम गवर्नमेंट के द्वारा भी और ज़्यादा नेशनल लेवल पर भी कि आप मोबाइल के ऊपर फ़ोन करके जो वेटनरी डॉक्टर्स को अपने घर पर बुला सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का भी इंटरवेंशन किया जा रहा है इंप्रूवमेंट की जा रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स अब जो उनकी क्वालिटीज जो है होती हैं लाइफ स्टॉक की वो भी बढ़ाई जा रही हैं जैसे कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा रही है ठीक है ससेप्टिबिलिटी कई बार देखते हैं कि जो क्रॉस ब्रीडिंग जो करवाई जाती हैं उनके उनके कारण कई बार डिजीज के इश्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि हम जो वैरायटीज बाहर से लेके आ रहे हैं कई बार वो हमारे देश के एटमोसफियर में नहीं जो कहते हैं ग्रो कर पाते तो उन काफ़ी डिजीज की भी हो जाते हैं तो इसलिए अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल होना डिस्पेंसरी होना फर्स्ट एड सेंटर होना बहुत ज़रूरी है ठीक है डायग्नोस्टिक लेबोरेट पांच रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरीज हैं यहां पे एस्टेब्लिश की गई हैं इसके साथ ही प्रोफाइलेटिक वैक्सीनेशन मतलब कि डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती हैं उन वो भी यहां पे प्रोवाइड की जाती है जैसे कि हम देखते हैं कि मेनली जो हम लाइफ स्टॉक के अंदर देखते हैं कुछ डिजीजेज जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीजेज होता है वो काफ़ी कॉमन होता है तो उसके लिए भी वैक्सीनेशन उनको दी जाती हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे हम देखते हैं कि अदर हाँ इसके अलावा भी जैसे फुट एंड माउथ डिजीज होता है पेस्टिस जैस पेस्टिस डोमिनेंट ये भी एक डिजीजेज होता है ब्रूस ब्रूसिलोसिस एवियन इन्फ्लुन्जा ये काफ़ी कॉमन डिजीजेज होते हैं उनके लिए इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है जो ये जो डिजीजेज के कारण एनिमल की प्रोडक्टिविटी काफ़ी घट जाती है डेथ भी हो जाती है उनकी उनके अंदर जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है इसीलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चलाई गई थी जैसे लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ठीक है जिससे नाम दिया गया वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल हेल्थ प्रोग्राम ठीक है जिसके थ्रू यहाँ पे इनको जो जो यहाँ पे वैक्सीनेशन की जाती है इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम भी डेवलप किया गया जहाँ पे एनुअल डिजीज को रिपोर्टिंग की जाएगी टाइम बाउंड मैनर में ठीक है रिपोर्ट कर दिया जाएगा कि टाइम बाउंड मैनर में और उसको कंट्रोल को डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी सेंटर के द्वारा ठीक है इसके अलावा भी हम देखते हैं कि इस इन इन सारे काफ़ी मैथड के यूज से हम देखते हैं कि इंडिया को ओ के द्वारा हम देखते हैं कि कॉन्टीजेंस बोवाइन अपलरो निमोनिया इन्फेक्शन से हमने 
फ्री कर दिया था उसके बाद में जो स्पॉन्जीफॉर्म एंसिलोफैथी जो एक बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसिलोफैथी नाम की डिजीज़ होती है जो लाइफ स्टॉक के अंदर उसके उससे भी इंडिया को फ्री कर दिया गया था ठीक है तो यहाँ पे हमारे इस काफ़ी मेथड का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हमें हुआ तो लाइफ स्टॉक की हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है कहने का मतलब ये है कि और इसके द्वारा बाद में हम देखते हैं कि वेटनरी सर्विसेज को मोबाइल के द्वारा भी हम जो यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स को बुला सकते हैं ये भी अभी जो सरकार के द्वारा स्कीम लाई गई है लाइव स्टॉक सेंसर अब लाइव स्टॉक सेंसर्स के द्वारा हमें पता चलता है कि कितनी जो हैं जो हम देखते हैं कि जो ये लाइव स्टॉक सेंसर्स होते हैं ये पाँच साल के अंदर एक बार होते हैं तो ये जो लाइव स्टॉक सेंसर जो पहला यहाँ पर हुआ था नाइनटीन के अंदर हुआ था और अभी जो हम देखते हैं नाइनटीन लाइव स्टॉक होता है के अंदर तो जो एनिमल हजबेंड्री पार्टिसपेशन विद एनिमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ब्रीड की सर्वे की जाती है जो हुई थी 2013 के अंदर जो हमें पता चलता है कि कितने लाइव स्टॉक हैं नेक्स्ट आता है कि जो डेयरी डेवलपमेंट जो डेयरी डेवलपमेंट है फ्रेंड ये बहुत ही सब्सटेंशली ओवर द ईयर बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है सबसे ज़्यादा जैसे हम देखते हैं कि डेयरी के अंदर अमूल डेयरी और इसके अंदर कॉपरेटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं तो ये इसके लिए प्रूडेंट पॉलिसी इंटरवेंशन यहाँ पे आ, सरकार ने काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रूडेंट पॉलिसी इंटरवेंशन किए गए हैं मतलब कि फ्यूचर को देखते हुए कि इस इसके फ्यूचर को देखते हुए कि इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंडिया रैंक द फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन नेशन के अंदर पहले रैंक पे आता है एनुअल आउटमेंट तो अगर इसकी देखिए 155 मिलियन टन हुए हैं 2015-16 के अंदर जो जो अगर 14-15 से देखें तो काफ़ी ज़्यादा है 6.2.7 परसेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिपोर्ट किया वन पॉइंट इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड मिल्क के अंदर ठीक है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शेयर अगर भागीदारी देखें तो इंडिया की काफ़ी ज़्यादा रही है डेयरी एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स होते हैं इनकम के बहुत सारी रूरल फैमिलीज़ के लिए जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं ठीक है इनकम जनरेट करती है उनके लिए पर्टिकुलरली अगर वीमेंस और मार्जिनल फार्मर्स को देखें तो महिलाएं घर पे ये कार्य कर सकती हैं और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक पैसे का साधन है अगर हम देखें कि यहाँ पे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी होती है मिल्क की थी 337 ग्राम पर डे ड्यूरिंग द 2015 सोना जो वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा 299 ग्राम पर डे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द जो मिल प्रोड्यूस किया जाता है वो ज़्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर या लैंडलेस लेबर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और कॉपरेटिव मिल्क यूनियन इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही हैं सबसे ज़्यादा कॉपरेटिव जो है मिल्क के अंदर ही हैं जो प्रोड्यूस करती हैं सबसे ज़्यादा ये कॉपरेटिव के थ्रू ही मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है 42.5 मिलियन केजी पर डे ठीक है तो यहां पे अगर ग्रो देखें 12 परसेंट ईयरली प्रीवियस ईयर के अगर ग्रो देखें 12 परसेंट ये इसके अंदर यहां पे इसकी ग्रोथ हुई है नेक्स्ट आता है फिशरीज जैसे कि हम देखें कि जो अगर हम इसके अंदर देखें कि जो इसके अंदर फ्लड जो ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया जिसके बाद में हम देखते हैं कि मिल्क की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और अगर हम यहाँ पर डेयरी डेवलपमेंट में देखें तो मेन अगर जो एक बॉडी है जो इसके लिए कार्य करती है दैट इज़ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ठीक है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर के लिए कार्य करती है ठीक है नेक्स्ट हम देखें कि फिशरीज फिशरीज अगर हम देखें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जर फिश प्रोड्यूसिंग सेकेंड आफ्टर द चाइना चाइना के बाद में हमारा दूसरा नाम आता है फिश प्रोडक्शन करने के लिए लार्जेस्ट एक्वाकल्चर है इन द वर्ल्ड इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर होता है फिश थ्रू आउट द एक्वाकल्चर एक्वाकल्चर जब देखते हैं एक्वाकल्चर जिसमें कि फ्रेश वाटर के अंदर जो है फिश को प्रोड्यूस किया जाता है दूसरे नंबर पे हम आते हैं चाइना के अंदर एंड टोटल फिश प्रोडक्शन जो हुई है हमारी 10.7 मिलियन मेट्रिक टन विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 7.21 मेट्रिक टन फ्रॉम इनलैंड सेक्टर एंड जो मेराइन सेक्टर से हैं 3.5 मतलब आप देख सकते हैं कि इनलैंड सेक्टर से जो है फिशरीज ज़्यादा प्रोड्यूस कर की जा रही है ना कि मेराइन सेक्टर मतलब जो कोस्ट टाइम पर जो फिशिंग की जाती है उससे इतनी नहीं होती बल्कि जो इनलैंड सेक्टर जो पोन्ट्स के अंदर रिवर्स के अंदर जो की जाती हैं उनके अंदर या फिर एक्वाकल्चर से जो की जाती है उसमें ज़्यादा हम देखते हैं कि प्रोडक्शन हो रही है फिशरीज एक सनराइट सेक्टर है ये एक उभरता हुआ सेक्टर है जिसके अंदर वेराइड उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्स और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये एंगेज करता है बहुत सारे लोगों को इस कार्य करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ठीक है वैल्यू चेन प्रोवाइड करता है और जिसके हम जिसके लिए हम देख देखते हैं कि ब्रूल रेवोल्यूशन भी लाई गई थी फिशरीज़ के प्रोडक्शन के लिए अगर हम देखें कि यहाँ पर इनलैंड फिशरी ने काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट किया फ्रॉम अ कैप्चर फिशरीज टू एक्वाकल्चर ड्यूरिंग द लास्ट टू 
कैप्चर फिशेज है ये एक्वा कल्चर की फिशेज करने जो मतलब पहले फिशेज को कैप्चर किया जाता था या सीज के अंदर अब उनके से उन्होंने फ्रेश वाटर के अंदर फिशरीज के शुरू की है एंड फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर विद शेयर्स ऑफ 34 परसेंट इन इनलैंड फिशरीज इन मिड 1980 इंक्रीज हुआ है इनका 80 परसेंट इन रिसेंट ईयर के अंदर इट हैज मतलब इनलैंड फिशरीज का एट्टी परसेंट अब हो गया इसके अंदर इट हैज ए मेजर फिश प्रोड्यूसिंग सिस्टम फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी सेटअप की गई है वेरियस डिस्ट्रिक्ट में जो डिलीवर करती हैं टेक्नोलॉजीज को ट्रेनिंग को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर फार्म ये फिशरीज फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज बनी हुई हैं जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है उनको पैसे उनकी भी एजिस्टेंस देती है मैरी कल्चर इन द कंट्री ओवर द ईयर कैन बी कन्फाइंड लार्ज टू द बी वैली मोलेसिस एंड म्यूजल एडिबल ऑयस्टेज अब ये मैरी कल्चर क्या चीज़ है मैरी कल्चर और एक्वा कल्चर में क्या फ़र्क होता है एक्वा कल्चर होता है फ्रेंड जिसके अंदर हम फ्रेश वाटर के अंदर जो फिशरीज की प्रोडक्शन करते हैं मैरी कल्चर होता है फ्रेंड जिसके अंदर हम सी वाटर के अंदर फिशरीज की प्रोडक्शन करते हैं ठीक है ये इनके अंदर एक फ़र्क हो गया थोड़ा छोटा सा कि जिसके अंदर जो सी वाटर के अंदर फिशरीज की प्रोडक्शन करना और एक होता है कि फ्रेश वाटर के अंदर फिशरीज की प्रोडक्शन करना ठीक है और जो आप देखते हैं कि एक्वा कल्चर के बिलाब सी वाटर तो हमें ऑल टाइम पे प्रोड्यूस हो ही जाता है तो ये काफ़ी लंबी लॉन्ग रन तक चलने वाली स्ट्रैटेजी है और इनसे जो प्रोड्यूस किया जाता है लाइक ऑयस्टर एंड पर ऑयस्टर की यहाँ पे सी वीड जो होते हैं इनसे प्रोड्यूस किए जाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर इसको काफ़ी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ सी वुड इन द कंट्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है मेरीकल्चर के थ्रू तो ये हमने पढ़ा फ्रेंड्स अबाउट द एग्रीकल्चर Uh, and और अगर बात करें फिशरीज के uh, कुछ स्कीम्स की जो चल रही हैं दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट ऑफ मेराइन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेट ऑपरेशन नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन ठीक है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डाटा बेस ऑफ जी आई एस फॉर फिशरीज सेक्टर असिस्टेंस ऑफ फिशरीज इंस्टीट्यूशन जो फिशरीज के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको पैसा प्रोवाइड करना नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया है ठीक है एंड इशुएंस ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड टू द कोस्ट लाइन फिशरमैंस ठीक है कोस्ट लाइन फिशरमैंस को बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड्स भी दिए गए और फिर मैंने आपको बता दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड के स्कीम के अंदर फिशरीज को इंक्लूड कर दिया गया तो ये काफ़ी कुछ और हमने बताया कि जो ब्लू रेवोल्यूशंस थी वो भी जो फिशरीज का की ग्रोथ और एक्वाकल्चर की ग्रोथ के लिए ही कंट्री के अंदर चलाई गई थी जिसमें डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की गई थी फिशरीज की और एक्वाकल्चर की और इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी काफ़ी ज़्यादा फिशरीज की तो ये बात खत्म होती है यहाँ पर एग्रीकल्चर्स की उनसे रिलेटेड स्कीम्स की जो चलाई जा रही हैं और क्या यहाँ पर हमारा प्रस्पेक्ट है इनके थ्रू और किस लेवल पे हम ग्रो कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हम करेंगे कल्चर एंड टूरिज्म के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत टेक केयर